கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள தேவ செய்தியினுடைய தலைப்பு கார் இருளில் என் நேச தீபமே மை கைண்ட் லைட் இன் டார்க்னஸ் லீட் கைண்ட்லி லைட் ஏசாயா அறுபதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வருஷம் Isaiah chapter 60 verse 2 Ido irul bhoomiyayum ido irul bhoomiyayum kaar irul janangalayum moodum kaar irul janangalayum moodum aanalum unmel karthar udipar unmel karthar udipar avarudeya magimai unmel kaanapadum avarudeya magimai unmel kaanapadum look Behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. Darkness has covered the earth. Gross darkness has covered the people. In our world, there is a place in our world, there is a place in our world. இருள் நம்மை அப்படியே கவர் பண்ணிடுது பிரியமானவர்களே அருமையான ஒரு பாடல் உண்டு கார் இருளில் என் நேச தெய்வமே நடத்துமே வேறு ஒளி இல்லை வீடும் தூரமே நடத்துமே நீர் தாங்கின் தூர காட்சி ஆசியே ஓர் அடி மட்டும் என் முன் காட்டுமே லீட் கைண்ட்லி லைட் அமைதி என் சர்க்கிளிங் க்ளூ லீட் தௌமியான் த நைட் இஸ் டாக் அண்ட் ஐ ஆம் ஃபார் ஃப்ரம் ஹோ கீப் தவ் மை ஃபீட் ஐ டு நாட் ஆஸ் டு சி த டிஸ்டன்ஸ் ஷோ I do not ask to see the distant sea one step enough for me priyamanule kaalam endu nirkira or armiyana paadal john henry newman 1833 il eludhiya paadal priyamanule indaikku இந்த கார் இருளிலே இந்த நேச தீபம்தான் நம்மை நடத்த வேண்டும் இந்த பாடல் பிறந்த கதையை பின்னணியை நான் உங்களோடு சற்று விவரமாக சொல்லி கார் இருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமே என்ற தேவ செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து போவோம் ஹென்ரி நியூமன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்திலே பிறந்தவர் தன்னுடைய பதினைந்தாவது வயதில் இவர் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பற்றி அவர் எழுதுகிறார் இட்ஸ் மோஸ்ட் சர்டன் தேன் தேட் ஐ ஹேவ் ஹேண்ட்ஸ் ஆ ஃபீட் எனக்கு கைகள் கால்கள்லாம் இருக்குது எவ்வளோ நிச்சயமோ அதே போல் என்னுடைய ரட்சிப்பு நிச்சயம் என்று சொல்லுகிறார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறார் பொதுவாக இவருடைய சுபாவம் கொஞ்சம் ஒரு ஷை நேச்சர் ரொம்ப அவுட்டோர் கேம்ஸ்லாம் அவர் விளையாட போகிறது கிடையாது எப்பவும் உட்காந்து உட்காந்து புக் வாசிக்கிற பழக்கம் உள்ளவர் 
பிரியமானவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு மிக அதிகமாக நேசித்து வேத வசனத்தை ஆ வாசிக்க ஆரம்பித்தார் ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளாக பிரியமானவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறில் அவருக்கு பதினாறு வயது இருக்கும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய பொருளாதார முறிவு வந்தது பிரியமானவர்களே அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்வது உடைய படிப்புக்கு என்ன செய்வது என்ற ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலை வந்தது பிரியமானில் கொஞ்சம் கா ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சது அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பால் அவர் படிக்க ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்று அவர் படித்து முடிக்கும்போது அவர் ம எதிர்பார்த்தது போல் அவருக்கு நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்கல கடைசியில் ஒரு தேர்ட் கிளாஸில் தான் பாஸ் ஆகிறார் அதுவும் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சோர்வை உண்டாக்கியது அதனால் கர்த்தரை உறுதியாக பிடித்து கொண்டார் தன்னுடைய இருபத்தி நான்காவது வயதில் அவர் ஊழியத்துக்காக தன்னை ஒப்பு கொடுக்குறார் ஒப்பு கொடுத்து ஒரு பத்து நாட்களிலேயே அவர் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தார் பிரியமானவர்களே இருபத்தி ஏழாவது வயதில் வீட்டில் உள்ள பிரச்சனை கஷ்டம் பண நெருக்கடி அவருக்கு நர்வஸ் பிரேக் டவுன் வந்து மரணத்துக்கு ஏதுவான ஒரு வியாதி அவரே பிடித்து கொண்டது மரணத்துக்கு ஏதுவான ஒரு வியாதி அவரே பிடித்து கொண்டது அடுத்த வருஷமே அடுத்த வருஷமே அவருடைய தங்கை திடீரென்று மறித்து போனார் அடிக்கு மேல அடி அடிக்கு மேல அடி பிரியமானவர்களே இவருடைய நண்பரும் ஒருவர் நோய்வாய்ப்பட்டார் அந்த நாட்களில் இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையில் தென் ஐரோப்பியாவுக்கு ஒரு சுற்றுலா போயிட்டு வந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த நண்பர் விரும்பினார் அந்த நண்பருடைய நலன் கருதி அவரை கூட்டிக்கிட்டு ஹென்ரி நியூமேன் பிரியமானவர்களே சவுத் ஐரோப்பிய சுற்றுலாவுக்கு போகிறார் ஒரு வருஷம் அந்த சுற்றுலா முடிந்து நண்பர் இங்கிலாந்து திரும்பும்போது இத்தாலியிலேருந்து இங்கிலாந்து திரும்பும்போது இவர் கொஞ்ச நாள் நான் இத்தாலியில் இருந்துட்டு சுசிலி நகரத்தில் இருந்துட்டு நான் வாரேன் அப்படின்னு நண்பர் அனுப்பிட்டு தனியாக இருக்கிறார் ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளாக மிக பயங்கரமான இன்றைக்கு இருப்பது போன்ற ஒரு தொற்று நோய் அந்த நாட்களில் பரவி கொண்டு இருந்தது அந்த தொற்று நோய் அவரை பிடிக்கிறது மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறார் அவர் எழுதுகிறார் திஸ் இஸ் மை தேர்ட் ப்ரொவென் ப்ரொவிடென்ஷியல் இல்னஸ் தேவன் அனுமதித்த மரணத்துக்கு ஏதுவான மூன்றாவது காய்ச்சல் என்று சொல்லுகிறார் அந்த நாட்களில் இத்தாலி பட்டணத்தில் நூற்று கணக்கான ஜனங்கள் அந்த வியாதியினாலே மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பெரிய மாணவர்கள் ஒரு அந்நிய தேசத்தில் அந்த வியாதி வந்து வியாதிக்காக போராடும் போது அவருக்கு சுகம் கிடைக்குது சுகம் கிடைக்கும் போது அவர் மனசில் ஒரு எண்ணம் வருது எனக்கு ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தது என்னை கொண்டு ஆண்டவர் நிறைவேற்ற வேண்டிய பணி இருக்குது நான் இங்கே இருந்தது தப்பு நான் இங்கிலாந்துக்கு உடனே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புகிறாரு இங்கிலாந்துக்கு போகிறதுக்கு அவருக்கு அங்கே கப்பல் கிடைக்கல பிரியமல்ல அந்த நாட்களில் பல கோயில்களுக்கு போகிறார் எங்கேயும் ஆராதனை அட்டன் பண்ணல ஊழியர்கள்லாம் போய் சந்திக்கிறாரு ஆனாலும் அப்படி ஒரே அங்கல் ஆகிப்போ ஐயோ என்னால் இங்கிலாந்துக்கு போக முடியல இங்கிலாந்துக்கு போகணும் இங்கிலாந்துக்கு போகணும் இங்கிலாந்தில் போய் நான் எனக்கு நான் செய்ய வேண்டிய பணி இருக்குது இந்த கொள்ளை நோய்க்கு கத்தர் என்னை தப்பு வித்ததுக்கு காரணம் அந்த பணியை நான் செய்வதற்காக அதனால் எப்படியாவது இங்கிலாந்துக்கு போகணும்னு துடிக்கிறாரு அவருக்கு கப்பல் கிடைக்கல மூன்று வாரம் கழித்து ஒரு சின்ன ஆரஞ்சு போட் பெரிய மாணவர்களை இத்தாலியிலேருந்து அது இங்கிலாந்துக்கு போகிறது என்று கேள்விப்படுகிறார் அது ஒரு ஆபத்தான பயணம்தான் ஆனாலும் பரவாயில்ல எப்படியாவது இங்கிலாந்துக்கு போகணும்னு சொல்லி அந்த போட்டில் அவர் ஏறுறார் அது நடுக்கடலில் வரும்போது மூடு பணி அப்படியே அந்த படகை மூடிக்கொண்டது அந்த படகு முன்னேறி போக முடியவில்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் நடுக்கடலிலே அவர்கள் அமைதியாக தத்தளிக்கிறார்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் இருள் 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 இங்கிலாந்து போக வேண்டும் என்று பயணிக்கும் போதும் இப்படி ஒரு மூடு பணி ஒரு இருள் சூழ்ந்து கொண்டது பிரியமானவர்கள் அன்றைக்கு தான் என்று நியூமன் இந்த பாடலை எழுதினார் காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமே 
ஒரு வரலாற்று குறிப்பு சொல்லுகிறது அவர் அந்த பாடலை எழுதி முடித்து பாடிக்கொண்டிருக்கும் போதே அந்த மூடுமணி நீங்கிவிட்டது சுகத்தோடு அவர்கள் பெரியமானவர்களை கரை வந்து சேர்ந்தார்கள் மூன்று ப்ரொவிடென்ஷியல் இல்னஸ் மூன்று மரண படுக்கைகளை சந்தித்தவர் பிரியமானவர்களே எண்பத்தொன்பது வயது மட்டுமாக மிக வல்லமையாய் ஊழியம் செய்து அநேக பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார் இருள் என்பது நாம் பயப்படக்கூடிய ஒன்று அல்ல இருளை குறித்து இன்றைக்கு நாம் ஒரு வேத பாடத்தை சத்தியத்தை வேத வசன வெளிச்சத்தை இருளை பற்றிய ஒரு வெளிச்சத்தை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆவியாம் என்று உள்ளத்திலே கொடுத்த அந்த வெளிச்சத்தை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதற்கு முன்பாக இந்த பாடலை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பாடுவோமா பாஸ்டமாக நமக்காக இதை லீட் பண்ணுவாங்க இப்போ யுவராஜ் இசையமைப்பார்கள் நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் கூடுமானால் எழும்பி நின்று இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் இருட்டில் இருக்கலாம் வியாதியோடு போராடி கொண்டிருக்கலாம் பெருந்தொற்று அச்சரித்து கொண்டிருக்கலாம் என்னை கொண்டு கற்றை நிறைவேற்ற வேண்டிய பணி நிறைவேற வேண்டுமே என்ற ஏக்கம் இருக்கலாம் அன்றைக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லுங்க ஏன் ஆண்டவர் இப்படியெல்லாம் நடக்கு ஏன் குடும்பத்தில் இப்படி நடக்கு என்னால் விளங்கி கொள்ள முடியலை என்னால் விளங்கி கொள்ள முடியலை ஏன் இந்த ஃபினான்ஷியல் கொலாப்ஸ் ஏன் என்னுடைய சகோதரி மறிக்கணும் என்னால் விளங்கி கொள்ள முடியலை ஒன்றே ஒன்று செய்யுங்கப்பா காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமே சேர்ந்து பாடுவோமா
us to see the distant sea one stayed up for me கற்ற நல்ல இரவை குறித்து இருளை குறித்து ஒரு வெளிச்சம் வேதத்தில் பவர் ஆஃப் டாக்னஸ் ஒர்க் ஆஃப் டாக்னஸ் திங்ஸ் ஆஃப் டாக்னஸ் ரூலர்ஸ் ஆஃப் டாக்னஸ் கிரேட் ஹரார் ஆஃப் டார்க்னஸ் என்றெல்லாம் வாசிக்கிறோம் இருளின் வல்லமை இருளின் கிரியைகள் இருளின் அதிகாரம் இருளின் அதிபதி இருளின் பயங்கரம் என்றெல்லாம் வாசிக்கிறோம் இந்த இருட்டு என்ன இந்த இருட்டு என்ன பிரியமல் இருள்னா என்ன கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தேன் ஒரு ஏழு குறிப்புகளை இந்த ஏழு தான் என்றல்ல இன்னும் அநேக குறிப்புகள் உண்டு ஏழு குறிப்புகளை உங்கள் தியானத்துக்காக இருளை பற்றிய வெளிச்சத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் லைட் ஆஃப் தி டார்க்னஸ் ஐ எம் ஷேரிங் வித் யூ த லைட் ஆஃப் தி டார்க்னஸ் ஏசாய நாற்பத்தி ஐந்து ஏழு ஐசாயா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேர்ஸ் செவன் வாசியங்கள் ஒளியை படைத்து ஒளியை படைத்து இருளையும் உண்டாக்கினேன் இருளையும் உண்டாக்கினேன் சமாதானத்தை படைத்து தீங்கையும் உண்டாக்குகிறவர் நானே நானே கர்த்தராகிய நானே இவைகளை எல்லாம் செய்கிறவர் கர்த்தராகிய நானே இவைகளை எல்லாம் செய்கிறவர் ஐ ஃபார்ம் த லைட் அண்ட் கிரியேட் டார்க்னஸ் கே கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருக்கு டார்க்னஸை உருவாக்குனது ஆண்டவரா டார்க்னஸை உருவாக்குனது ஆண்டவரா அப்போ டார்க்னஸை ஆண்டவர் உருவாக்கவில்லை என்று சொன்னால் யார் உருவாக்கி இருக்க முடியும் சிர்சிகர்த்த ஒருவர் தானே அவர் உருவாக்காத ஒன்றே இன்னொருவர் உருவாக்கி இருக்க முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது பிரியமானவர்களே கொஞ்சம் பிலாசபிகளை தத்துவ ரீதியாக சிந்திக்க வேண்டும் டார்க்னஸ்னா என்ன டார்க்னஸ்னா என்ன டார்க்னஸ் என்பது பிரியமானவர்களே ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவார் டார்க்னஸ் என்று ஒன்று கிடையாது டார்க்னஸ் என்பது எப்போதுமே நம்மை சுற்றி யதார்த்தமாக இருக்கிற ஒன்று பிரியமானவர்களே பூமியின் மேலே இருள் இருந்தது இருள் எப்போதும் இருக்கிறது இருள் தான் எப்போதுமே இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருள் ஒளியை கொண்டு வரலாம் ஒளியை எடுக்கலாம் ஒரு அறைக்குள்ளாக நம் இருளை கொண்டு வர முடியாது இப்போ இந்த அறையில் இவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்குது இருளே வா இருளே வா என்றால் இருள் வராது இந்த வெளிச்சத்தை எடுத்து விட்டால் அங்கே இருள் இருக்கும் இந்த வெளிச்சத்தை எடுத்து விட்டால் அங்கே இருள் இருக்கும் அவ்வளவுதான் பிரியமானவர்களே இருள் என்பது எப்போது நம்மை சுற்றி இருக்கிறது தேவன் வெளிச்சத்தை கொண்டு வருகிறார் தேவன் அந்த வெளிச்சத்தை எடுத்து விட்டால் இருள் அங்கே இருக்கும் அவருக்கு ஒளியை கொண்டு வரவும் அதிகாரம் உண்டு ஒளியை எடுக்கவும் அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு அவர் ஒளியை எடுக்கிறார் என்பதும் ஒன்றுதான் இருளை உருவாக்குகிறார் என்பதும் ஒன்றுதான் 
எந்த வேலையிலெல்லாம் அவர் தன்னுடைய முகத்தை மறைத்து கொள்ளுகிறாரோ எந்த வேலையிலெல்லாம் நமக்கு இருக்கிற அந்த ஒளி அவர் எடுக்கிறாரோ அப்போது நமக்கு அங்கே இருள் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே பொதுவாகவே கெட்டு போகிற தன்மை இயற்கையானது தீமை இயற்கையானது ஒரு பால் கறந்த பால் அதை நீங்கள் சும்மா வைத்திருங்க சில மணி நேரத்துக்குள்ளாக அந்த பால் கெட்டு போய்விடும் அந்த பாலை கெட்டு போக பண்ணுவதற்கு நம்ம ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் ஏதோ அந்த பாலை குச்சி வைத்து அடித்து கெட்டு போக பண்ண வேண்டும் என்றாலும் ஒன்றும் செய்யாவிட்டாலே அந்த பால் கெட்டு போய்விடும் ஒருவேளை அந்த பால் கெடாமல் பார்ப்பதற்கு அதை தயிராக்குகிறோம் எண்ணெயாக்குகிறோம் நெய்யாக்குகிறோம் இல்லாவிட்டால் ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து பாதுகாக்கிறோம் தீமை தானாகவே இருக்கிறது தீமை தானாகவே இருக்கிறது கெட்டு போகிற தன்மை தானாகவே இருக்கிறது பிரியமானவர்கள் யாரும் யாரையும் நரகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டாம் நீங்கள் நரகத்துக்கு போவதற்காக எந்த ஒரு தீமை காரியத்தையும் செய்ய வேண்டாம் நாம் பரலோகத்துக்கு போவதற்குத்தான் ரட்சிப்பு வேண்டும் நரகத்துக்கு போவதற்காக யாரும் எந்த தீமையும் செய்ய வேண்டாம் இயற்கையாகவே நாம் வி ஆர் டெஸ்டின் டு ஹெல் என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கு வி ஆர் டெஸ்டின் டு ஹெல் ஹெவனுக்கு போவதற்குத்தான் பரலோகத்துக்கு போவதற்குத்தான் நாம் வழி தேட வேண்டியதாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே ஒரு வேத வசனம் வாசிப்போம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து இருபத்தி எட்டு சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து இருபத்தி எட்டு அவர் இருளை அனுப்பி அவர் இருளை அனுப்பி அந்த இருளை அனுப்பினது தேவன் எப்படிங்க இருளை அனுப்பினார் இருள் அனுப்ப முடியாதுங்க வெளிச்சத்தை எடுத்துட்டாரு வழி தெரியல இது எப்படி பரவுது தெரியல என்ன மருந்து கொடுக்கணும் தெரியல என்ன செய்யணும் தெரியல இறுதி சடங்கு எப்படி செய்யணும் தெரியல அவர் இருளை அனுப்பினார் இருளை அனுப்பினார் என்றல்ல ஒளியை எடுத்து விட்டார் அவர் இருளை அனுப்பி அந்தகாரத்தை உண்டாக்கினார் அந்தகாரத்தை உண்டாக்கினார் அவருடைய வார்த்தைகளை எதிர்ப்பார் இல்லை ஒரு வார்த்தையினால தான் இதை மாற்றார் எல்லாவற்றையும் வார்த்தையினால உண்டாக்கினவர் இந்த இருள் சூழ்ந்த சூழ்நிலையையும் வார்த்தையினால உண்டாக்கினார் யார் எதிர்க்க முடியும் யார் எதிர்க்க முடியும் எதிர்ப்பார் இல்லை ஹி சென் டார்க்னஸ் அண்ட் மேட் இட் டார்க் He made it dark. Or Sarva Vallama Ullava. Piriyamana Ville. Light in the Bible is the emblem of knowledge, innocence, pure religion and of prosperity in general. And darkness is the emblem of the opposite. Vedatala Velicham in the Sonal Padhuvaga Arivu Kalangam in Mai சுத்த மதம் தேவனால் உள்ள ஒரு செழிப்பு சமாதானம் இதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது இருள் என்று சொன்னால் ஒரு காரியத்தை குறித்த அறிவு நமக்கு இல்லை இது எப்படி படகுகிறது என்ற அறிவு இல்லை இன்னும் யாரும் அதை முழுமையாக கண்டுபிடிக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த வெளிச்சம் இல்லை அந்த நாலேஜ் இல்லை இன்றைக்கு இன்னசென்டாக இருக்க முடியலை எந்த மதத்திலையும் ஒரு பியோர் ரிலிஜன் என்று சொல்லப்படுகிற உண்மையான ஒரு ஆன்மீகம் இல்லை பிரியமானவர்களே தெய்வீக ஒரு செழுமை ஒரு வேளை பணம் சேர்க்கலாம் பொருள் சேர்க்கலாம் வளம் இல்லை வளமான வாழ்க்கை இல்லை அப்போ என்ன செய்கிறோம் நம்ம டார்க்னஸில் இருக்கிறோம் அது என்ன செய்ய என்று தெரியலை இது எப்படி வருகிறது தேவன் உண்டாக்குகிறார் தேவன் எப்படி உண்டாக்குகிறார் வெளிச்சத்தை எடுத்துட்டாரு இருள் இருக்கு நம்முடைய நாலேஜ் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு காட்டிட்டாரு இப்ப நம்மளால இருட்டில் இருக்கிறோம் பாரு இந்த நேரத்தில் மனிதர்கள் இப்படிதான் இருப்பாங்க நாங்க ஆராதனைக்கு வரும்போது அருமையான சகோதரர் சொல்றார் ஐயா ஊசி கூட அந்த நாட்கள் ஊசி கூட பிளாக் மார்க்கெட்டில் விற்கிறாங்க ஐயா 
விற்கிறவனுடைய இருதயமும் கடினப்பட்டு இருக்கிறது அதை பிளாக் மார்க்கெட்டில் வாங்குகிறான்னு அவனுடைய இருதயமும் கடினப்பட்டு இருக்கிறது வெளிச்சம் இல்லை வெளிச்சம் இல்லை தேவன் உருளை இருளை உண்டாக்கினார் என்றால் பிரியமானவர்களே அவர் வார்த்தை அனுப்பினார் ஒளி போயிடுச்சு இருள் உண்டாயிற்று பூமியை இருளும் ஜனங்களை கார் இருளும் மூடி இருக்கிறது என் காட் வித்ராஸ் லைட் த வில் பி டாக்னஸ் ரெண்டாவது அதில் ஒரு ஆறுதலான வார்த்தை இஸ் அ ஸ்டடி அபவுட் டாக்னஸ் இந்த டாக்னஸை பற்றி நம்ம இன்றைக்கு படிக்கிறோம் தேவன் எப்படி இருளை உண்டாக்குகிறார் ரெண்டாவது எக்ஸரஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் யாத்ராகமும் இருபது இருபத்தி ஒன்று குறித்து கொள்ளுங்க இது ஒரு ஆழமான வேத பாடம் பிரியமானலே கர்த்தனுடைய உள்ளத்தில் பாரப்படுத்தியபடியாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் வாசியங்கள் எக்ஸரஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் யாத்ராகமும் இருபது இருபத்தி ஒன்று ஜனங்கள் தூரத்திலே நின்றார்கள் ஜனங்கள் தூரத்திலே நின்றார்கள் மோசே தேவன் இருந்த கார்மேகத்துக்கு சமீபமாய் சேர்ந்தான் தேவன் இருந்த கார்மேகத்துக்கு சமீபமாய் சேர்ந்தான் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறோம் அந்த பீப்புள் ஸ்டூட் அஃபார் ஆஃப் அண்ட் மோசஸ் ட்ரூ நியர் அண்ட் அண்ட் திக் டாக்னஸ் வே காட் வாஸ் தேவன் எங்க இருக்கிறார் நம்மெல்லாம் நினைக்கிறோம் இருட்டில் பேய் பிசாசு இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இருட்டிலே தேவன் இருக்கிறார் பயப்படாதீங்க இருளிலே தேவன் இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருள் சூழ்ந்த உடனே தேவன் இல்லாமல் போயிட்டார் நினைக்காதீங்க பூமியை இருளும் காரிலை காரில் ஜனங்களை மூடி இருக்கும் அந்த இருளில் யார் இருக்கிறார் தேவன் இருக்கிறார் அதனால் தான் ரெண்டு சாம்வியல் இருபத்தி ரெண்டு பன்னிரெண்டில் வாசிக்கிறோம் டூ சாம்வியல் சாப்டர் டுவெண்ட்டி டூ வர்ஸ் டுவெல் டூ சாம்வியல் டுவெண்ட்டி டூ வர்ஸ் டுவெல் ஆகாயத்து மேகங்களிலே கூடிய தண்ணீர்களின் இருளை தம்மை சுற்றி இருக்கும் சுற்றிலும் இருக்கும் கூடாரமாக்கினார் பெரிய மாணவர்களே தண்ணீர்களின் இருளை தன்னை சுற்றிலும் இருக்கும் கூடாரமாக்கினார் பெரிய மாணவர்களே அண்ட் ஹி மேட் டாக்னஸ் பெவிலியன்ஸ் ரவுண்ட் அபவுட் ஹிம் He made darkness pavilions round about. Where is God? 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 எட்டாம் அதிகாரம் பண்ணி ரெண்டாம் வசன வாசிங்கள் ஒன் கிங்ஸ் சாப்டர் எயிட் வேர்ஸ் டுவெல் ஒன் கிங்ஸ் சாப்டர் எயிட் வேர்ஸ் டுவெல் அப்பொழுது சாலமோன் காரிலே வாசம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் என்றும் கார் இருளில் வாசம் பண்ணுவேன் கடல் கொந்தளிக்குது கத்தர் இருப்பா இருள் சூழ்ந்தது கத்தர் இருக்கிறார் கார் இருளில் வாசம் பண்ணுவார் அதே தான் ரெண்டு நாள் ஆகமும் ஆறு ஒன்றிலே வாசிக்கிறோம் டூ கிரானிக்கல் சாப்டர் சிக்ஸ் ஒன் பெரியமானவர்களை காரில் வாசம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்த சொன்னார் சாம்ஸ் எயிட்டீன் எலவன் சங்கீதம் பதினெட்டு பதினொன்று வாராக சொல்லுகிறது சங்கீதம் பதினெட்டு பதினொன்று வாசிங்கள் இருளை தமக்கு மறைவிடமாக்கினார் இருளை தமக்கு மறைவிடமாக்கினார் ஹி மே டாக்னஸ் ஹிஸ் சீக்ரெட் பிளேஸ் பிரியமானவர்களே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இட் இஸ் தீக்ரெட் பிளேஸ் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹை த சீக்ரெட் பிளேஸ் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹை மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இன்னொரு பக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள டார்க்னஸ் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற டார்க்னஸ் அதால் என்ன செய்யறது என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இஸ் மேட் டார்க்னஸ் ஹிஸ் சீக்ரெட் பிளேஸ் தொடர்ந்து வாசிங்க ஹி மேட் டார்க்னஸ் ஹிஸ் சீக்ரெட் பிளேஸ் கரும் புனல்களையும் ஆகாயத்து கார்மேகங்களையும் தம்மை சூழ கூடாரமாக்கினார் ஹிஸ் பெவிலியன் ரவுண்ட் அபவுட் ஹிம் டார்க் வாட்டர்ஸ் அண்ட் திக் கிளவுட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கைஸ் டார்க்னஸ் ஹஸ் பீன் மேட் ஹிஸ் பெவிலியன் இன்னொரு வசனம் கூட காட்டி தருகிறேன் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு ரெண்டு சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு ரெண்டு சாம் நைன்டி செவன் வேர்ஸ் டூ மேகமும் மந்தாரமும் அவரை சூழ்ந்திருக்கிறது மேகமும் மந்தாரமும் 
அவரை சூழ்ந்திருக்கிறது கிளவுட்ஸ் அண்ட் டாக்னஸ் ஆர் ரவுண்ட் அபவுட் ஹீம் அதுதான் நீதியும் நியாயமும் அதுதான் அவருடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம் A study about darkness. Darkness cannot beset us. Darkness is his righteousness. Darkness is his justice. Darkness is the base of his throne. Piriyamale nidhim nyayim avde singhasanati nadharamam darkness. Why do you think? Our darkness is anumadikkarar. பிரியமானவர்களே அந்த டார்க்னஸில் அவரே இருக்க பிரிய டார்க்னஸை பற்றி நம்ம பயப்படுறோம் மூன்றாவது இந்த டார்க்னஸை பற்றி ஒரு வெளிச்சம் ஏ லைட் அபவுட் திஸ் டார்க்னஸ் வி ஷல் கோ டு டேனியல் சாப்டர் டூ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ டேனியல் இரண்டு இருபத்தி ரெண்டு டேனியல் சாப்டர் டூ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ அவரே ஆழமும் அவரே ஆழமும் மறைபொரு மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர் இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார் இருளில் இருப்பதை அவர் அறிவார் வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும் அவரிடத்துல வெளிச்சம் தங்கும் ஏன் வெளிச்சம் என்ன நாலேஜ் வெளிச்சம்னா என்ன நாலேஜ் அவர் இருட்டில் இருக்கிறார் இருட்டில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும் இருட்டில் என்ன இருக்கு என்று சொல்லி அவருக்கு தெரியும் அப்போ அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு வெளிச்சம் இருக்கு இருட்டு இருக்கு இருட்டில் அவர் இருக்கிறாரு இருட்டில் என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் இருட்டில் என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரிந்தால் அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு வெளிச்சம் இருக்கு ரொம்ப எளிமையான ஒன்று இருள் சூழ்ந்து இருக்குது படகு நடுக்கடலில் தத்தளிக்குது ஹென்ரி நியூமனுக்கு என்ன ஆகும் தெரியல இருள் அவர் ஜபிக்கிறாரு இந்த இருளில் என்ன ஆகும் என்ன ஆகாதுன்னு சொல்லி கர்த்தருக்கு தெரியும் கர்த்தருக்கு தெரியும் என்றால் என்ன பொருள் கர்த்தரிடத்தில் வெளிச்சம் இருக்கிறது கர்த்தரிடத்தில் வெளிச்சம் இருக்கிறது இருளில் என்ன நடக்கும் என்று அவருக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு சின்ன சத்தியத்தை சொல்லித்தர நல்லா கவனிங்க இதை ஆயத்தம் பண்ணும்போது ஒரு அருமையான சகோதரோடு இதை குறித்து பேசிக்கொண்டிருந்து இருளில் என் சுற்றி இருள் இருக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு எனக்கு ஒன்று தெரியும் இந்த இருளில் தேவன் இருக்கிறார் இந்த இருளில் அவருடைய சிங்காசனம் இருக்குது இந்த இருளில் அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் நான் எங்கே இருக்கேன் இருளில் இருக்கிறேன் இந்த இருளிலே தேவன் இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியுமானால் எனக்கு என்ன இருக்கிறது எனக்கு வெளிச்சம் இருக்கிறது ஐ காட் த லைட் பிரியமானவர்கள் எனக்கு இந்த இருளில் என்ன சம்பவிக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த இருளில் என்ன சம்பவிக்கும் என்று தேவனுக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியும் பிரியமானவர்கள் மிக எளிமையான ஒன்று I don't know what will happen. I am in darkness. But I know God is with me and I know that God knows what will happen. So I know, I got knowledge. I got light. 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 தேவன் கைவிட மாட்டார் தேவன் இதன் மேல ஆளுகை உள்ளவராக இருக்கிறாரு பிரியம்மாள் எனக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறது என்றால் வெளிச்சம் இருக்கிறது என்று அர்த்தம் எல்லாம் எல்லாருக்கும் எப்போதும் தெரியும் என்று அல்ல நான் அடிக்கடி சொல்வது போல ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும்போது ஒரு மாணவனுக்கு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு பையார் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர்டுமா அவனுக்கு ஏன் பையன்னு தெரியாது அது ஏன் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் என்று தெரியாது ஏன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அது ஒரு பை ரேஷ்னல் நம்பர்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ரேஷ்னல் நம்பர் தானே அப்படின்னு நினைப்பேன் யோஸ் தான் புரியாது ஆனால் இது உண்மை எங்கள் டீச்சர் சொல்லித்தாராங்க வட்டத்தின் பரப்பளவு ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் தான் அப்படின்னு அவன் படித்தான்னு சொன்னால் ஒரு காலகட்டத்தில் 
ஒருவேளை அவன் கல்லூரியில் கணித பாடம் எடுத்து கால்குலஸில் ரேடியன் மெஷர்ஸை குறித்து படிக்கும்போது ஏன் அங்கே பை வந்தது ஏன் அங்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு விகிதம் இருக்கிறது என்பதை அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு சிலரால் ஆனால் அதற்காக எல்லாம் புரிந்து கொள்ளல் தான் படிக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு என்ன வெளிச்சம் இருக்கிறது வட்டத்தின் பரப்பளவு பையார் ஸ்கொயர் பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு மொபைல் பயன்படுத்துகிறோம் லேப்டாப் பயன்படுத்துகிறோம் டெலிவிஷன் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த தொழில்நுட்பம் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது இந்த தொழில்நுட்பம் நமக்கு இருளாக இருக்கலாம் ஆனால் சிலருக்கு அந்த வெளிச்சம் இருக்கிறது நாம் அதை பயன்படுத்துகிற வெளிச்சம் நமக்கு இருக்கிறது இந்த இருளிலே தேவன் இருக்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்ன நடக்கும் இருளில என்ன சம்பவிக்கும் என்று தேவன் அறிந்திருக்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் நான் முட்டாளாக அறிவில்லாமல் இல்லை அறிவோடு கூட இருக்கிறேன் பகுத்தறிவோடு கூட இருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் அறிந்த ஒருவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அது வெளிச்சமா இல்லையா அது வெளிச்சமா இல்லையா அப்ப நான் இருட்டிலேயா இருக்கிறேன் இருட்டில எனக்கு வெளிச்சம் இருக்கிறது பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது இருளை குறித்து இன்னொரு ஆழமான ரகசியத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் உபாகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசம் டியூட்ரானமி சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ டியூட்ரானமி சாப்டர் ஃபைவ் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ வாசியுங்கள் இந்த வார்த்தைகளை இந்த வார்த்தைகளை கர்த்தர் மலையிலே அக்னியிலும் மேகத்திலும் காரிலும் இருந்து காரிலும் இருந்து உங்கள் சபையார் எல்லோரோடும் மகா சத்தத்துடனே சொன்னார் கர்த்தர் கார் இருளில் இருந்து நம்மோடு கூட பேசுவார் இருள நிறைய டைரக்ஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அநேக காரியங்களை நம்ம ஒரு இருட்டில் இருக்கும்போது ஒரு மரண படுக்கையில் போராடி கொண்டு இருக்கும்போது நெருக்கத்தின் மத்தியில் இருக்கும்போது பிரியமானவர்களை கத்தோடைய வழிகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு பரிசுத்தவன் சொல்லுகிறார் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது விருந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் போது நண்பர்களோடு கலகலை என்று பேசி கொண்டிருக்கும் போது ஒரு விளையாட்டை விளையாண்டு கொண்டிருக்கும் போது நாம் தேவ சமூகத்தை உணர்வதை விட நீ ஒரு இருளின் பாதையிலே போகும்போது ஒரு மரண படுக்கையிலே போராடி கொண்டிருக்கும் போது தேவனை நீ அதிகமாக உணர முடியும் எப்போ தேவன் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறார் தேவன் பக்கத்தில் இருக்கிறது எப்போது உணர்கிறாய் விருந்து வீட்டிலேயா சாவு வீட்டிலேயா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எங்க இருந்து தேவன் பேசுவார் எல்லாரும் ஜோக் அடித்து சிரித்து கலாட்டா பண்ணி அடித்து பிடிச்சி விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க தேவ சமூகத்தை உணர முடியுதா அவருடைய மெல்லிய சத்தனுடைய காதுகளில் கேட்குதா பிரியமானவர்களே இருளிலிருந்து தேவன் நம்மோடு கூட பேசுவான் இருளில் கத்த பேசுகிற சத்தத்தை நம்ம கேட்க முடியும் தனியாக இருக்கும்போது தனிமையில் இருக்கும்போது தனிமை என்பது அது இன்னொரு பெரிய பாடம் பெரிய மாதிரி அநேக பெரிய சாதனைகள் தனிமையில் இருக்கும்போது அநேக நிகழ்த்தி இருக்கிறார் இன்னும் கத்த அந்த தனிமையில் நம்ம கூட இருப்பார் என்றால் தனிமை தனிமையே அல்ல தனிமை தனிமையே அல்ல ஒருவேளை நமக்கு பிரியமான யாரோ ஒருவர் நம்ம இழந்து போகலாம் அதனால் தனிமை என்றல்ல கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார் என்று நான் அறிவேன் என்றால் நான் தனியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லவே முடியாது இது ஒரு ஆழமான காரியம் பிரியமானவர்களே தீஸ் வேர்ட்ஸ் த லார்ட் ஸ்போக் அண்ட் ஆல் யுவர் அசம்பிளி இன் த மவுண்ட் அவுட் ஆஃப் த மிட்ஸ் ஆஃப் த ஃபயர் ஆஃப் த கிளவுட் அண்ட் ஆஃப் த திக் டாக்னஸ் வித் அ கிரேட் வாய்ஸ் வித் அ கிரேட் வாய்ஸ் அவுட் ஆஃப் திக் டாக்னஸ் பிரியம் அதே தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் டியூட்ரானமி பிரியமான ஐந்தாம் தேதி இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் கூட மலை அக்கினியா எரிகையில் இருளின் நடுவில் இருந்து உண்டான சத்தத்தை இருளின் நடுவில் இருந்து உண்டான சத்தம் தேவனுடைய சத்தம் வாழ்க்கை முறையை கற்றுக் கொடுத்தார் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொன்னார் பிரியமானவர்களே வாழும் வழி அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அவருடைய பிரசன்னத்தை அவர்கள் உணர வைத்தார் அவ இருள் என்ற உடனே ஐயோ எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு ஐயோ தேவன் கை விட்டுட்டார்னு நினைக்காதீங்க இருளில் தேவன் உங்களோடு கூட பேசுவா இன்னும் சொல்ல போனால் இருள் வரும்போது தேவ சமூகத்தை இன்னும் அதிகமாக நம் உணர முடியும் இன்னும் அதிகமாக உணர முடியும் 
கத்தர் கைவிட்டுற மாட்டார் பிரியமானே இயேசு சொல்லுவார் மத்திய பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வேறு ஒரு சூழ்நிலை சொல்லப்பட்ட அதனுடைய ஆழத்தை அங்கே பார்க்கிறேன் மேத்யூ சாப்டர் டென் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இருளிலே சொல்லுகிறதை நான் உங்களுக்கு இருளிலே சொல்லுகிறதை அது ராத்திரி தூங்க போறதுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறது அல்ல உன்னுடைய வேதனையின் மத்தியிலே நெருக்கத்தின் மத்தியிலே தனிமையின் மத்தியிலே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்று தெரியாமல் நீ திகைத்திருக்கும் போது கர்த்தர் உன்னோடு கூட சொன்னார் பாருங்க அதாங்க சாட்சி அதான் சாட்சி நான் உங்களுக்கு இருளில் சொல்லுகிறதே வாட் ஐ டெல் யூ இன் டாக்னஸ் தட் ஸ்பீக் இன் லைட் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவது தேவன் இருளை அனுமதிக்கிறார் தேவன் இருளிலே நம்மோடு கூட இருக்கிறார் தேவன் இருளில் இருப்பது என்ன என்று அறிந்திருக்கிறார் தேவன் இருளிலே நம்மோடு கூட பேசுகிறார் வேறு என்ன நடக்குது பாருங்க இருளை பற்றி உள்ள ஒரு இருளை பற்றிய வெளிச்சம் இருளை பற்றிய வெளிச்சம் வாசியங்கள் ரெண்டு சாமியல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு சாமியல் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது டூ சாமியல் சாப்டர் டுவெண்ட்டி டூ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் கர்த்தராகிய தேவரீர் என் விளக்கா இருக்கிறேன் நான் இருட்டில் இருக்கிறேன் கர்த்தர் எனக்கு என்ன நடக்கு என்ன போகும் அடுத்தால் என்ன சம்பவிக்கும் இந்த மூடு பண்ணி போகுமா போகாதா என்றெல்லாம் தெரியாது கர்த்தராகி தேவரீர் எனக்கு லைட்டாக இருக்கிறீர் கர்த்தராகி தேவரீர் எனக்கு விளக்காக இருக்கிறீர் கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குகிறார் கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குகிறார் த லார்ட் வில் லைட் அண்ட் மை டாக்னஸ் காட் லைட் அண்ட்ஸ் மை டாக்னஸ் நான் முன்பு சொன்னது போல நான் இருட்டில் இருக்கிறேன் இருட்டில் தேவன் இருக்கிறார் இருட்டில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி தேவனுக்கு தெரியும் இருட்டில் இருக்கிற எனக்கு இந்த இருட்டில் தேவன் இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரிகிறது என் தேவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று எனக்கு தெரிகிறது நான் வெளிச்சத்திலே இருக்கிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு பிரியமானவர்களே இது ஒரு கொஞ்சம் தத்துவ ரீதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் இருளிலே இருக்கிறேன் இருள தேவன் இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும் அந்த தேவனுக்கு இந்த இருட்டில் என்ன இருக்கிறது என்ன சம்பவிக்கும் என்று தேவனுக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியும் பிரியமானவர்களே இது தேவனுக்கு தெரியும் என்று தெரிகிறபடினாலே எனக்கு வெளிச்சம் இருக்கிறது என் இருள் வெளிச்சமாகிறது த லார்ட் வில் லைட் அண்ட் மை டாக்னஸ் த லார்ட் இஸ் மை லைட் த லேம் இஸ் வேர்ட் இஸ் மை லேம் சுத்தி இருள் இருக்கு ஆனா நான் இருக்கல இல்ல இந்த இருள் எனக்கு வெளிச்சமா இருக்குது இந்த இருட்டில் தேவன் பேசுறாரு இந்த இருட்டில் தேவன் தான் அனுமதிச்சிருக்கிறாரு இல்ல நல்லா இருக்கு பாருங்க அதனால தான் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் நூற்றி பன்னிரெண்டு நான்கு வாசிங்கள் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வர்ஸ் ஃபோர் செம்மையானவர்களுக்கு இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கும் இப்போ இருட்டில் திடீர்னு ஒரு லைட் வரும் என்றல்ல அந்த இருட்டுக்குள்ள நமக்கு லைட் இருக்கும் சென்னையானவர்களுக்கு இருளில் வெளிச்சம் உதிக்கும் இருட்டிலையும் வெளிச்சம் உதிக்கும் அவன் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீதியும் உள்ளவன் ஸோ அப்ரைட் அன்று தி அப்ரைட் தேஷ் அண்ட் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வாசிங்க காஸ்பல் அகார்டிங் டு ஜான் சாப்டர் ஒன் வேர்சஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அவருக்குள் அவர் எங்க இருக்காரு இருட்டில் இருக்கார் இருட்டில் இருக்கிற அவருக்குள்ள ஒரு லைஃப் இருக்கு அவர் இருட்டில் இருக்கிறாரு அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது ஆனா மனுஷர் எங்க இருக்கா இருட்டில் இருக்கிற பூமியை இருளும் ஜனங்களை கார் இருளும் மூடி இருக்கிறது இப்ப அந்த லைஃப் லைஃப் தட் இஸ் இன் கிரைஸ்ட் அதாங்க நமக்கு லைட்டா இருக்கு அது மனுஷருக்கு ஒளியா இருக்குது நல்லா கவனிங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஐந்தாம் வசனம் அந்த ஒளி அந்த ஒளி எந்த ஒளி ஜீசஸ்குள்ள இருக்கிற லைஃப் அவர் எனக்கு ஜீவன் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த லைஃப் இருளிலே பிரகாசிக்கிறது என்னை சுற்றி இருள் இருக்கு அந்த இருட்டில் எனக்கு அது ஒரு பிரகாசமா இருக்கு என்ன அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவ வானத்தி பூமியை உண்டாக்கினவர் உண்மை உள்ளவ ஒரு லைட் இருக்கு அந்த பகுத்தறிவை பற்றி சொல்லுவேன் ஒருவேளை ஒரு பகுத்தறிவு தலைவர் மிக 
பிரசித்தி பெற்றவர் அவர் மறித்து போனார் எங்கள் குடும்பத்துக்கு அறிமுகமானவர் அதனால் நானும் பாஸ்டமாகவும் ஒரு இரங்கல் தெரிவதற்காக போயிருந்தோம் அவங்க மனைவியாரும் நல்ல ஒரு அறிவு ஜீவி அவங்களும் இந்த பகுத்தறிவு கொள்கை என்று சொல்லுதை பின்பற்றுகிறவர்கள் நாங்கள் போயிருக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க ஐயா இயற்கை வழி போயிட்டாருங்க அன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு பகுத்தறிவு கிடையாது இயற்கை வழி போயிட்டாருன்றா எங்கே போயிட்டார் போயிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க போயிட்டாருன்னு சொல்கிறாங்க எங்கே போயிட்டார் அப்போ அவங்களால பகுத்து அறிய முடியலை வெளிச்சம் இப்போ எங்கே இருக்காரு இப்போ அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாரு இல்லாமல் போயிட்டாரா இருக்கிறாரு எப்படி இருக்கிறார் எங்கே இருக்கிறாரு பிரியமானவர்களே அவர்களுக்கு வெளிச்சம் இல்லை நமக்கு அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது நான் எங்கே போயிருக்கேன் வீட்டில் போய் கேளுங்க எங்கே போயிருக்கார் போயிட்டார் எங்கே போயிருக்காரு ஜப வீட்டுக்கு போயிருக்கார் எங்கே போயிருக்காரு ஊருக்கு போயிருக்கார் எங்கே போயிருக்கார் பல்லவத்துக்கு போயிருக்கார் தெரியுதில்லையா எது பகு தெரியும் எங்கே போயிட்டாருன்றே எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லுகிறது பகு தெரியுவா இங்கே போயிருக்கிறாரு என்று சொல்லுகிறது பகு தெரியுவா யாருக்கு வெளிச்சம் இருக்கிற பிரியமல்ல அந்த ஒளி அந்த ஜீவன் ஜீவனுக்குள்ளாக இருந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது வாசிங்க அதை பற்றி கொள்ளவில்லை இருளானது அதை பற்றி கொள்வது இல்லை ஒரு மூட நம்பிக்கை ஐயோ எங்க போயிட்டாரு தெரியலையே ஐயோ போயிட்டாரு ஐயோ போயிட்டாரு என்று நான் அள வேண்டியது இல்லை அந்த இருள் அந்த மூட நம்பிக்கை என்னை பற்றி கொள்ளாது ஐயோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்று பற்றி கொள்ளாது என்ன ஆகும் என்று எனக்கு தெரியாது என்ன ஆகும் என்று தெரிந்த ஒருவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்ற வெளிச்சம் எனக்கு இருக்கிறது அந்த ஜீவன் எனக்குள்ளே இருக்கிறது இப்போ இந்த இருள் என்னை ஓவர்டேக் பண்ண முடியாது இந்த இருள் என்னை கவ்வ முடியாது சுற்றில இருள் இருந்தாலும் நான் இருளிலே இல்லை நீங்கள் இருளிலே இருக்க மாட்டீர்கள் இருளும் உங்களுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும் ரெண்டு குறைஞ்ச நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிங்கள் டூ குறைஞ்சியன்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் சிக்ஸ் டூ குறைஞ்சியன் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் சிக்ஸ் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவ எங்க இருந்து இந்த வெளிச்சம் வருகிறது இருளில் இருந்து வருகிறது இந்த நாலேஜ் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த கிளாரிட்டி இந்த ரேஷனலிசம் இந்த புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த பகுத்தறிவு எங்க இருந்து வருது இருட்டில் இருந்து வருது அவரை அறிகிற அறிவினாலே வருது அவர் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால தான் சொல்லியிருக்கோம் மீக ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிங்க வசனங்கள் எல்லாம் குறித்து கொண்டு தியானிங்கள் மைக்கா ஒன்னும்ாலும் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாக இருப்பார் எனக்கு எல்லாம் தெரியாது ஏன்னா எல்லாம் தெரிந்த ஒருவர் என் கூட இருக்கார் அது எனக்கு தெரியும் அது எனக்கு தெரியும் அவர் சொன்னது போல் எனக்கு கை காலெலாம் இருக்குன்னு தெரிகிறது போல் தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார்னு எனக்கு தெரியும் பிரியமான லெக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாகுது ஆறாவதாக ஆறாவதாக இது ரொம்ப இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லைட் அபவுட் டார்க்னஸ் லைட் அபவுட் டார்க்னஸ் யோபு இருபத்தி ஒன்பது மூன்று வாசிங்கள் ஜோப் டுவெண்ட்டி நைன் வர்ஸ் த்ரீ அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின் மேல் பிரகாசித்தது அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளை கடந்து போனேன் அவர் அருளின வெளிச்சத்தினால் இருளை கடந்து போவே பை ஹிஸ் லைட் I walk through darkness. I walk through darkness. 
இருக்கலனால் நடக்க முடியும் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது இருக்கல நான் அப்படியே உட்கார்ந்துட மாட்டேன் பயந்து தலைதறிக்க ஓட மாட்டேன் ஐ வில் வாக் த்ரூ டார்க்னஸ் எனக்கு ஒரு லைட் இருக்கு நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பல்லாப்புக்கு பயப்படுவேன் அது ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிற வென் ஐ வாக் த்ரூ த வேலி ஆஃப் த ஷேடோ ஆஃப் டெத் ஐ ஃபியர் நோ இல் ஏன் ஐ எம் வாக்கிங் த்ரூ த வேலி ஆஃப் த ஷேடோ ஆஃப் டெத் மரண நிழலின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்கிறேன் அவன் இருக்கல நான் நடக்கிறேன் மரணத்தின் நிழல் என் மேலே இருக்கு கருணை தப்பினால் மரணம் மரணத்தின் நிழலில் நான் நடக்கிறேன் பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்போ அந்த மரண நிழலில் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன வெளிச்சம் இருக்குது அவர் எனக்கு வெளிச்சம் தரார் அப்போ நான் மரணத்தில் என்ன செய்ய முடியுது நடக்க முடிகிறது அதான் ஏசாயி ஐம்பது பத்தில் வாசிக்கிறான் ஐசாய சாப்டர் ஃபிஃப்டி வர்ஸ் டென் உங்களில் எவன் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய தாசனின் சொல்லை கேட்டு தனக்கு வெளிச்சம் இல்லாததினால் இருட்டிலே நடக்கிறானோ அவனுக்கு என்று ஒரு வெளிச்சம் இல்லை இருட்டில் நடக்கிறான் அவன் இருட்டில் நடக்கிறதுக்கு என்ன வெளிச்சம் என்னுடைய நாலேஜ் இல்லை என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை என்னுடைய விஷ்டம் இல்லை என் கூட தேவன் இருக்கிறார் என்ற நாலேஜ் அவருடைய தாசனின் சொல் அவரை நம்பி அவருக்கு பயந்து அவரை கனப்படுத்து அவரை விசுவாசித்து பிரியமானவர்களை அந்த லைட்டில் நான் நடக்கிறேன் ஐ வாக் த்ரூ தட் லைட் அதனால் தான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் எழுபத்தெட்டு எழுபத்தி ஒன்பது லூக்கா ஒன்று எழுபத்தெட்டு எழுபத்தி ஒன்பது அந்த காலத்திலும் மரண இருளிலும் உட்கார்ந்து இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் தரவும் பிரியமானவர்களை அவர்களுக்கு வெளிச்சம் தரவும் நம்முடைய கால்களை சமாதானத்தின் வழியிலே நடத்தவும் அவ்விரக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மை சந்தித்திருக்கிறது இயேசு நம்மை சந்தித்திருக்கிறார் இயேசு நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் எதற்காக மரண இருளிலும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் யோ என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்குது இப்போ ஒரு வெளிச்சம் வருது இயேசு நம்மை சந்திக்கிறார் அவருக்குள்ள ஒரு ஜீவன் இருக்கு அந்த ஜீவன் நமக்கு ஒளியா இருக்கு அந்த ஒளியில நம்ம நடக்கிறோம் அந்த ஒளியில நம்ம நடக்கிறோம் பிரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இதை சொல்லக்கூடிய இன்னொரு வசனத்தையும் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி கடந்து போகிறேன் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் மேத்யூ சாப்டர் ஃபோர் பஸ் பிப்டீன் இருளில் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் மரண இருளின் திசையில் இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதித்தது என்று ஏசாயா தீர்க்க தரிசினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது பெரிய மாநில கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நேற்றைய தினத்தில் தேவ சமூகத்தில் அநேக வசனங்கள் வாசிக்க தியானிக்க மிக இன்பமாக இருந்தது ஆண்டவரினோடு கூட பேசிக்கொண்டிருந்தது டார்க்னஸை பற்றி ஒரு பாடம் எடுக்கவா அப்படின்னு கொஞ்சம் தயங்கல பிரியமானவர்களே அநேக குறிப்புகள் எல்லாவற்றையும் சொல்ல நேரம் இல்லை கடைசியாக ஏசாய நாற்பத்தி ரெண்டு பதினாறு ஐசாய சாப்டர் ஃபார்ட்டி டூ வர்ஸ் சிக்ஸ்டி குருடை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி அவர்களுக்கு தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும் கோணலை செவ்வையும் ஆக்குவேன் இந்த காரியங்களை நான் அவர்களுக்கு செய்து அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் ஐந்தாவது ஐ வில் மேக் டார்க்னஸ் லைட் இருளை அவர் வெளிச்சமாக்கிறார் இருட்டில் வெளிச்சம் தாரார் என்று அல்ல இருட்டில் வெளிச்சம் தாரார் என்று அல்ல அவரை அறிகிற அறிவு வரும்போது அந்த லைட் வரும்போது அவர் நமக்கு லைட்டாக மாறும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் அனுமதித்த இருளே வெளிச்சமாக மாறிவிடுகிறது என்னுடைய வெளிச்சம் என்ன இந்த இருளே வெளிச்சமாகுது அவ ஐ வில் மேக் டார்க்னஸ் லைட் பிஃபோர் தம் அந்த கார் இருளில் அவருடைய நேச தீபம் அந்த நேச தீபம் என்ன அந்த இருளையே ஒரு தீபமாக மாற்றிவிடுகிறார் கசந்த மாறா மதுரமாகும் வேற தண்ணீர் கொண்டு வரல அந்த கசந்த மாறாவையே மதுரமாக மாற்றிவிடுகிறார் 
அந்த நெருக்கமான சூழ்நிலை ஒரு இன்பமான சூழ்நிலையாக மாறிவிடுவது ஒருவேளை இன்றைக்கு ஹென்ரி நியூமன்ட்டை கேட்டால் சொல்லுவார் அந்த இத்தனை இருள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்துடாவிட்டால் இந்த பாடலே பிறந்திருக்காது என்பார் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு ஆசீர்வாதமான பாடல் பிரியமானவர்கள் அந்த இருளிலே பிறந்தது எத்தனையோ பாடல்கள் பாடல் எழுதினவர்களுடைய காலத்துக்கு முன்பாகவே மறக்கப்பட்டு போகும்போது பிரியமான நூறு ஆண்டுகளை கடந்து நூறு ஆண்டுகளை கடந்து சொல்ல போனால் இரநூத்தி இருபத்தி ஓரு ஆண்டுகள் முன்பு வாழ்ந்து வருவர் அவர் எழுதிய பாடல் இன்றைக்கு நம்முடைய கண்களை கலங்க வைக்கிறது நம்மை ஆற்றி தேற்றுகிறது பலப்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் அந்த இருள் வெளிச்சமாக மாறினபடினாலே தானே அவர் இருளையே வெளிச்சமாக்கிவிடுவார் இன்னும் இருளை பற்றி அநேக காரியங்கள் உண்டு தியானத்துக்காக இந்த ஏழு குறிப்புகளை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் நம்பர் ஒன் காட் கிரியேட்ஸ் டாக் God creates darkness in the sun of a simple thing when God withdraws light darkness will be there Devan irulai undaakkira Devan irulai undaakkira alen endru sonna endha soolnalai Devan thanudaiya mugathai maraikkiraro andha velichathai edukkiraro andha knowledge e namai vittu agathukkiraro appo andha irul vandu pidugiru nam kattudaiya pillaigalaga irukkumbodhu andha irulile Devan irukkirar endrai nam arindhu kolugiram God is in darkness number 3 God knows what is in darkness. There is no one who is in the world. The God is in the world. God speaks out of darkness. In the world, the world is in the world. 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 எப்படி வாழ வேண்டும் என்று பேசுவார் சங்கீதக்காரன் சொல்லுவார் நான் உபத்திரவப்பட்டது நல்லது அதனால் உடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன் என்று அதற்கு முன்பாக எழுதியிருப்பார் நான் உபத்திரவப்படும் முன்பாக வழி தப்பி நடந்தேன் என்று அப்படியானால் நான் வழி தப்பி நடந்து உபத்திரவப்பட்டு தான் உடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அல்ல அன்பினாலே கிருபையினாலே பிரியமானவர்கள் நமக்கு புரிந்தாலும் பிரியாவிட்டாலும் இருளாய் காணப்பட்டாலும் அவருடைய பிரமாணங்களிலே நாம் நடப்போமே ஆனால் இருளும் நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும் காட் ஸ்பீக்ஸ் அவுட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் காட் லைட்டன்ஸ் மை டார்க்னஸ் என் இருளில் அவர் வெளிச்சத்தை தருகிறார் ஒன்றும் புரியாம நேரத்தில் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குது எனக்கு ஒரு லைட் இருக்குது அது கிறிஸ்துவின் ஜீவன் எனக்கு ஒளியாக இருக்குது அந்த ஒளியை இருள் மேற்கொள்ள முடியலை நம்பர் சிக்ஸ் காட் மேக்ஸ் மீ வாக் த்ரூ டாக்னஸ் நான் இப்போ பயந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க போகிறது இல்லை பயந்துருச்சு ஓட போகிறது இல்லை பயந்து திரும்பி போக போகிறது இல்லை ஐ வாக் த்ரூ டாக்னஸ் தேவர் என்னோடு கூட இருக்கிற அடுத்த ஸ்டெப் நான் வைக்கிறேன் அங்க குளி இருக்கா பல்லம் இருக்கா பாம்பு இருக்கா தேல் இருக்கா எனக்கு தெரியாது எனக்கு தேவன் இருக்கிறார் அது தெரியும் அவர் என்னை காக்க வல்லவர் எனக்கு தெரியும் அவர் எனக்கு அநியாயம் செய்ய மாட்டார் எனக்கு தெரியும் எனக்கு அந்த லைட் இருக்குது அவர் அறியாம தேல் என்ன பாம்பு என்ன ஒரு எறும்பு கூட என்னை கடிக்காது என்று லைட் எனக்கு இருக்கு அந்த லைட் எனக்கு இருக்கிறபடி நல்ல இருள் என்னை கவ்வாது இருள் என்னை கவ்வாது பிரியமாலே சிங்கத்தின் வாயு நின்று அவர்களை தப்புவித்தார் என்றால் சிங்கம் கடிக்கும் சிங்கமே இருக்கக்கூடாது என்பது ஜெயம் அல்ல சிங்கம் கடிக்கலாம் சிங்கத்தின் வாய்க்கு கூட போகலாம் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து அவர் தப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் தப்பு வைக்கிறார் தப்பு வைத்திருக்கிறார் சிங்க கெபியிலிருந்து தப்பு வைப்பார் சிங்க கெபி வராது என்றல்ல கப்பற் சேதம் வராது என்றல்ல ஆயுதங்கள் உருவாக்கப்படாது என்றல்ல அது வாய்க்காதே போகும் என்று அறிந்திருக்கிறேன் கடைசியாக அந்த இருளையே என் தேவன் வெளிச்சமாக மாற்றி விடுகிறார் அந்த இருளையே என் தேவன் வெளிச்சமாக மாற்றி விடுகிறார் அதனால் நிறைவுரையாக பிரியமானவர்களே நிறைவுரையாக நிறைவு செய்வதற்கு மாத்திரமல்ல அதை நிறைவாக்குவதற்காக ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் மிக அருமையான ஒரு சங்கீதம் எனக்கு பிடித்த சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது சம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் 
பிறப்பிலிருந்து இறப்பு மட்டுமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை படம் பிடித்து காட்டுகிற ஒரு அருமையான சங்கீதம் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் நாம் உருவாக்கப்பட்டோம் என்பதை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது சம் ஒன் தேர்ட்டி நைன் வாஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல் வாசிங்க இருள் என்னை மூடிக்கொள்ளும் என்றாலும் இரவு என்னை சுற்றி வெளிச்சமாக இருக்கும் இருள் என்னை மூடிக்கொள்ளும் என்றால் ஐயா இந்த இருளே என்னை சுற்றிலும் வெளிச்சமாக இருக்கும் அலே லூயா கரங்களை தட்டி கத்திரி ஸ்தோத்திரிப்போமா அலே லூயா இருள் என்னை மூடிக்கொள்ளும் என்றாலும் இருள் என்னை சுற்றிலும் வெளிச்சமாய் இருக்கு அதாங்க கத்தோடைய பிள்ளைகளுடைய அதிசயம் வாசிங்க பன்னெண்டாம் வசனம் உமக்கு மறைவாக இருளும் அந்தகாரப்படுத்தா ஆண்டவரே இந்த இருள் உமக்கு மறைவாக என்ன அந்தகாரப்படுத்தாது இந்த இருளும் அந்தகாரப்படுத்தாது இரவும் பகலை போல வெளிச்சமா இருக்கு என்ன இருட்டா இருந்தாலும் சரி இந்த இரவும் பகலை போல வெளிச்சமா இருக்கும் உமக்கு இருளும் வெளிச்சமும் சரி ஹலே லூயா ஹலே லூயா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குல்ல எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு எவ்வளவு தைரியமா இருக்கு நம்ம கர்த்தருடைய பிள்ளைகளா இருந்தா இருளும் வெளிச்சமும் ஒன்றுதான் இருளை நமக்கு அவர் வெளிச்சமாக்குவார் பிரியமானவர்கள் நாம் அதிசயக்கத்துக்கு பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்மை குறித்து அவருடைய ஆலோசனைகள் ஏராளம் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க நாம் அந்த ஜீவன் நமக்குள்ளாக இருக்குமானால் அவருக்குள்ளே இருளும் வெளிச்சமும் சரி லூக்கா பதினோராம் அதிகாரி முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் வாசிங்க லூக் சாப்டர் லெவன் வேர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகையால் அப்படி இருக்கிறபடியால் இந்த வசனத்தை சொல்லி நாம் ஜபிக்க போகிறோம் இப்படி இருக்கிறபடியால் ஆகையால் உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருள் ஆகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு உங்களில் உள்ள வெளிச்சம் இருள் ஆகாதபடி ஜாக்கிரதையா எச்சரிக்கையாரு என்ன வெளிச்சம் இருக்கு ஏசு என்ன ரட்சித்திருக்கிறார் ஏசு என் கூட இருக்கிறார் ஏசு என்ன கைவிட மாட்டார் ஏசு என்ன தப்பு வைப்பார் எகிப்தின் இருப்பு களவாயிலிருந்து இசைவேல் ஜனங்களை வெளியே புறப்பட பண்ணினவன் பாபிலோனின் சிறையிருப்பை திருப்பினவன் உலகம் முழுவதும் இசைவேல் ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டு போனால் ஏறத்தாழ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு தம்முடைய வாக்கு திட்டின்படியே அவர்களை சேர்த்தவர் அவர் என் கூட இருக்கிறார் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் அந்த வெளிச்சம் கொஞ்சமான இருளாகாதபடி எச்சரிக்கையாயிருக்கு அந்த வெளிச்சத்தை ஒரு நுண் கிருமி இருளாக்கிறக்கூடாது அந்த வெளிச்சத்தை ஒரு சிங்கம் புலி கரடி ஓனாய் இருளாக்கிறக்கூடாது பிரியமானவர்களே காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமே 